，千万不要小看跳蚤市场。看我这两位朋友淘的老物，放在家里，那都是点睛之笔。大宅子女主人又来逛了，他们又送了多少东西啊？土豆，<笑>这这次没送土豆，土豆已经下市了，<笑>是吧？反、嗯、正家里菜的够多、嗯嗯。这次送的是洋葱，<笑>是吧？洋葱啊，送了多少斤？一百斤，也没那么多。<笑>住在农村的好处就是街坊邻居老送好些新鲜蔬菜、瓜果什么的，所以微卡要买几个好看的大筐子了。下次我可以交代他。好好好，拜拜拜拜。拜拜他这放什么呢？以前？医疗用品。嗯。哦，这方面。买了吧。<笑>哎，微卡，你看这个柜子。特别好玩，最好玩，这边放护照，护照，有卡钱，是吗？特别厚实啊。嗯，别要了，你盖不了。你看，是不是最厚实？对，特别厚实，但你盖不了。这个，太好看了，这个。嗯？稍微一点。好像有点大吧。O O K 的是 O K。错，呀，あの大きいのが少ない。我没买，因为帽子太大了，一摇头，这帽子就在脑袋上转圈儿。我们去文艺区了。我们管那个区叫文艺区。就在这块儿。我是吴晨，现在是平安古董集市现场。每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。漂亮，漂亮。这个，哎呦，直接挖出来，快了，我得买个东西了。这我看见这种人就受不了。但是是什么的呀？骨头的。这个是耶稣的脑袋。是从哪里摘下来的？挺有年代感的骨头雕塑。どの時代のものですか？まあ19世紀は間違いなくあると思うんですけど、19ああ19世紀1900年1800年代。店主说这是一八零零年前后的。这个摊位也是我常来的一个自称为古代人的老大爷的摊位。他这儿有好多奇奇怪怪好玩的东西，我们去看看去。嗯，是吧？云彩吧，这是。这一对情人吧。嗯，挺漂亮的。应该在这个地方，你看啊，这个地方。嗯。对，应该是这样上。这个画着儿童不易图案的，像井盖一样的东西是干什么呢？有朋友知道，给我留个言。库拉德斯卡。哎，是吧？哈塞。嗯。八千日元，在这个集市上，这样的小画就算贵的了。我看他画的挺卓朴的，挺喜欢。铸铁的手形的雕塑摆件它那个手手指头的形状特别的灵动，特沉。七八十年代的小玻璃杯，能看清楚吗？就画了一个瓶子，就喜欢这种木头箱子上有一些小画儿。看他们说什么呢？哦，这个漆器的哈，做漆器的一个架子。哎，这个不行。啊，它是损。损呢？啊，就就咱们家那个做漆器的，把上面那层对对对对对，是吧？挺不错的，他家东西是吗？他刚才从兜里掏钱的时候掉出来一个，哎，我说是什么东西啊？他这有几个，眼睛、鼻子、嘴都可以掉出来，你看，哎，好玩吧？小达摩，太可爱了。挺贵的，这达摩真好玩，就是有点贵。后来我犹豫了犹豫，再过来的时候没了，卖掉了。真逗啊，这个。露天集市在这个季节实在是太热了，人都快晒化了。我们逛一会儿，要到树荫下待一会儿，喝点水。啊，太热了，简直！这集市的另一边呢，有一块小树林，我们来这儿歇会儿。这边三五成群，经常有人在这儿歇着吃点饭什么的。这堆鸽子可能太热了，在这树杈上乘凉了。法国的是吧？我
他喜欢这些。对，我也喜欢做一个做咖做咖喱，做咖喱饭。庄文健的这个哈。这是有点工业风的一个展柜，非常的漂亮。多杰很想要，但是他特犹豫，你知道吗？他天秤座的，犹豫来犹豫去，最后走的时候就没买。确实挺好看的，这个长方形的一个美国的老玻璃瓶子。缝纫机盒子，可能和咱们家以前有过。我觉得这个画色不太，就是木头好像感觉很奇怪哈。哦。好吧，那把它淘汰掉。你再找找吧，能放进去了。啊，它终于塞进去了。一半。好吧。能看到比这更好的，是质感不太好。这个有个盒子。多少钱啊？不贵啊。都不贵，呃，三千。我不贵，一般一般的钱，一般的吧。你这块布挺好的哈，大布。一旦买了第一个，后面就收不住了。我都没看见你买的什么，待会儿再看吧。特别漂亮的杯子，两黄杯子。回头去我们那喝酒啊。好嘞，好嘞，好嘞。还有两个小柜子，四个小柜子，我一直不知道哪一个。嗯、你回家拍个照片给我啊，我放到节目里啊。好嘞。我都没看见你买什么，唰就买了。王冲回去拍了个视频，特别好看的两个玻璃杯子。维卡后来就找不到了，在集市里失散了。后来他告诉我，他淘了一个特别漂亮的。赶紧就回家了，因为太晒了。这个摇椅真棒，放在河石里真是点睛之笔。感谢大家收看，我们下集再见。